ഹായ് ഞാൻ ആരതി ആൻഡ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആണ് ദ റോബ് ഓഫ് പീസ് ബൈ ഓ ഹെൻറി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ബൈ ജോൺ ഗോൾസ് വർക്കി ലെറ്റ് ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ടു ദ ടോപ്പിക് സോ ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് റോബ് ഓഫ് പീസ് റിട്ടൺ ബൈ ഓ ഹെൻറി സോ ഓ ഹെൻറി എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം സിഡ്നി പോർട്ടറിന്റെ പെൻ നെയിം ആണ് വില്യം സിഡ്നി പോർട്ടർ എഴുതിയിരുന്നത് ഓ ഹെൻറി എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റിംഗ് നെയിമിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നത് ബട്ട് ആക്ച്വൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം സിഡ്നി പോർട്ടർ എന്നാണ് സോ ദ റോബ് ഓഫ് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഓർ ദ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജോണി ബെൽ ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ജോണി ബെൽ ചേമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സൊസൈറ്റിയിലെ ഹൈ റാങ്കോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ഫാഷൻ സെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റൈൽ എല്ലാം സൊസൈറ്റിയിൽ അധികം നന്നായി പറയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റൈൽ ആണ് അദ്ദേഹം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് എസ്പെഷ്യലി അബൌട്ട് ഹെസ് പാൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതൊന്നും കൂടി ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ എന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ഒരു ഒരു വട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യായിരുന്നു സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ ജോണി ബെൽ ചേമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഈ ജോണി ബെൽ ചേമ്പേഴ്സ് കാണാതെ ആവാന്ന് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹി സീം ടു ബി വാനിഷ് ഇൻ ടു ദ സിൻ എയർ സോ അദ്ദേഹത്തിന് വേർബോട്ട്സിനെ പറ്റി ഒരു വിവരവും ഇല്ല എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിവരവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയും കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രണ്ട്സിനെ അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും ജോണി ബെൽ ചേമ്പേഴ്സ് എവിടെയാണ് എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ലിങ്കും വെക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം എവിടെ എവിടേക്കെന്നില്ലാതെ മറന്നു പോയത് സോ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെ പറ്റി പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എനിമീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല Uh, he had no debts kadam undirunnilla adey pole thane strigulayitta oru relation um undirunnilla and also he had a good ba- bank balance uh, and adey thane petti onnum ariyatha onnum ariyatha thane adey adey pettana oru divasam kaanade avan ingane oru tarathilulla dushirangalum undirunnilla he was a very calm and a balanced person nalla balanced aitla oru calm and composed aitla oru vyakti ayirunnu johnny bell chambers ennu parna vyakti ആൻഡ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കാണാതെ ആയ കാണാതെ ആയതിന് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവര് ആക്സ് മൗണ്ടൈൻസിൽ ഒരു മൊണാസ്ട്രീനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നത് സോ ഈ മൊണാസ്ട്രീയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റഗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് അല്ല അവിടേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര റഗഡ് ആയിട്ടുള്ള കാടും മലയും ഒക്കെ കയറി പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് വഴിയായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മെന്നും ഈ മൊണാസ്ട്രീനിക്ക് ഇതുവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സോ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി സോ അവർ ഇവിടേക്ക് തന്നെ അവരെ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് സോ അവർ അവിടെ പോയി അവിടെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് പരിചയമുള്ള ഒരു മുഖം അവർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് സോ അതിനുശേഷം അവർ നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് ജോണി ബെൽ ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഇവർ ജോണി ബെൽ ചേമ്പേഴ്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ആൻഡ് അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ജോണി ബെൽ ചേമ്പേഴ്സിന്റെ ലുക്ക് ഔട്ട് ലുക്ക് എല്ലാം വാസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വോർ എ ലോങ് റോബ് ഓഫ് റഫ് ബ്രൗൺ ഗാർമെന്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ സിംഗിൾ പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് സോ അദ്ദേഹം ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പീസ് ക്ലോത്ത് ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഈ പർദ ഓർ പള്ളി ലക്ഷന്മാര് ധരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റോബായിരുന്നു ഒരു ഡ്രസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ധരിച്ചു ധരിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓഫ് എ റഫ് ബ്രൗൺ ഗാർമെന്റ് ഒരു സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോത്ത് ആയിരുന്നു അത് ഇത്രയും ഫാഷൻ സെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത്രയും മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ഒരു വട്ടം ഡ്രസ് മാറ്റിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജോണി ബെൽ ചേമ്പസ് ബട്ട് അദ്ദേഹം ഈ മൊണാസ്ട്രിയയിലേക്ക് വന്ന ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രസ് ആണ് വെയർ ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് ആൻഡ്
ഇവര് തമ്മിൽ കൊറേ കോൺവെർസേഷൻസ് കാണിയതിനു ശേഷം ബ്രദർ ആംബ്രോസ് ഇവര് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോവാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തിരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജോണി ബെൽ ചേമ്പേഴ്സ് എത്ര പൈസ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര ഫെയിം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമാധാനം സന്തോഷം നൽകിയത് ഈ മോണാസ്ട്രിയിലെ ജീവിതമായിരുന്നു സോ അദ്ദേഹം സൊസൈ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എന്തോ ഡിഫറൻസ് ഈ മൊണാസ്ട്രിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കും ആൻഡ് ഹി ഫൗണ്ട് പീസ് ഇൻ സൈഡ് ദിസ് മൊണാസ്ട്രി ആൻഡ് ഹി ഡിസൈഡ് ടു ലീവ് ഇൻ ദ മൊണാസ്ട്രി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓൾദോ ഹി ഹാഡ് മണി ആൻഡ് ഫെയിം ഹി ഫൗണ്ട് പീസ് ഇൻ ദ മൊണാസ്ട്രി ഫാർ അവേ ഫ്രം ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് പുറത്തെ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെ ഉള്ള ഈ മൊണാസ്ട്രിയിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് സൊ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ദ റോബ് ഓഫ് പീസ് ബൈ ഓ ഹെൻറി ഓക്കെ നോ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ക്വാളിറ്റി ബൈ ജോൺ ഗോൾസ് വേർത്തി ജോൺ ഗോൾസ് വേർത്തി ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ജോൺ ഗോൾസ് വേർത്തി ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഈ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഷൂ മേക്കേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ദ ജസ്ലോ ബ്രദേഴ്സ് ദ ജസ്ലോ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് അവര് ഷൂ മേക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവരെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ദ സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ ബൂട്ട് ഷോപ്പ് വിത്ത് എ നെയിം പ്ലേറ്റ് ജസ്ലോ ബ്രദേഴ്സ് സോ ഒരു ബൂട്ട് ഷോപ്പിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ അതിലുണ്ടായിരുന്ന നെയിം പ്ലേറ്റ് ജസ്ലോ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നെയിം പ്ലേറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബൂട്ട് ഷോപ്പായിരുന്നു അത് അതിന്റെ ഈ ബൂട്ട് ഷോപ്പിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ജസ്ലോ ബ്രദേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷൂസ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ക്വാളിറ്റി ഈ ഷൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് വെരി ലോങ് കുറെ കാലത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഷൂസ് ആയിരുന്നു ഇവർ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ദേ ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദയർ കാൻഡ് ആ ടൈപ്പുള്ള ഷൂസിന്റെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ജസ്റ്റ് ലോ ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഷൂസ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദൻ അറേറ്റ് ഗോസ് ടു ദ ഷോപ്പ് ടു ഗെറ്റ് എ പെയർ ഓഫ് ഫ്രഷ് ലെതർ ഷൂസ് ആൻഡ് ദൻ ഹി ഗോസ് ടു ദം ടു ടെൽ ദ ലാസ്റ്റ് ഷൂസ് ഈ ബോട്ട് ഫ്രം ദം ഗോട്ട് ഡാമേജ് സോ നരേറ്റർ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ലോ ബ്രദേഴ്സിന്റെ ഷോപ്പ് വിസിറ്റ് ചെയ്യും അവിടുന്ന് റഷ്യൻ ലെതർ ഷൂസ് ഓർഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സോ വേറൊരു ദിവസം അദ്ദേഹം വേറൊരു ഷൂ ഇട്ട് വേറൊരു ഷൂ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ കടയിലേക്ക് കയറി വന്നത് സോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഷൂ ഡാമേജ്ഡ് ആയിപ്പോയി ഇത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ആ ഷൂ മേക്കേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഷൂ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ പൈസ തിരിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അടുത്ത പൈസ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഓൾസോ ദ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് വേറൊരു പെയർ ഓഫ് ഷൂ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ നരേറ്റർ അത് ഇവരുടെ കടയിലേക്ക് കയറി വന്നത് സോ ആ ഷൂ നോക്കി നോക്കിയപ്പോ അതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോ നരേറ്റർ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഷൂ കേട് വന്നപ്പോ വേറൊന്നും ഇടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുതിയൊരു ഒരു ലീഡിംഗ് ബ്രാൻഡിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു ഷൂ ആണ് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഷൂ ആണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഈ ജസ്റ്റ്ലെ ബ്രദേഴ്സ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ഫോൺ സംതിങ് റോങ് ഇൻ ദ ഷൂ സോ അത് ഒരു ബൾജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ കണ്ടപ്പോ നരേറ്ററിന്റെ കാലില് ബൾജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ കണ്ടപ്പോ അത് തൊട്ടപ്പോ നരേറ്റർ പറഞ്ഞു അത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി അൺകംഫർട്ടബിൾ ഇൻ ദാറ്റ് പോർഷൻ ആ പോർഷനില് ഒരു അൺകംഫർട്ട് അൺകംഫർട്ടനെസ് ഉണ്ട് സോ അവിടെ എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇവര് അതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലീഡിംഗ് ബ്രാൻഡ് ഉള്ള കമ്പനിയിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഷൈനി ആയിട്ടുള്ള
മരിച്ചു എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് റീസൺ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടാണ് സ്റ്റാർവേഷൻ മൂലമാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് എന്നാണ് അതിന്റെ നരേറ്റർ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ജസ്റ്റർ ബ്രദർ കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫില് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം ഷൂ മേക്ക് ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ആൻഡ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ റെന്റ് എല്ലാം റെന്റ് അടയ്ക്കാനും ലെതർ വാങ്ങാനുള്ള പൈസയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് നോക്കാനോ കൂടുതൽ ലൈഫില് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനോ അദ്ദേഹം ഒന്നിനും പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അതിന് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുമൂലം തന്നെ അദ്ദേഹം പട്ടിണി കിടന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് എന്നാണ് നരേറ്റർ അറിയാൻ വന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്രൗസ് വർത്തി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യങ്ങർ ജനറേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്വാളിറ്റിനെ അല്ല റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് കണ്ട് പുറത്തെ ഷൈനി ടെക്സ്ചർ കണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് ഇവര് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നത് അവർ ക്വാളിറ്റിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഗാസ് വർത്തി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ജസ്റ്റർ ബ്രദേഴ്സിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മരണത്തിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഗാസ് വർത്തി ഈ സ്റ്റോറി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ സ്റ്റോറി ക്വാളിറ്റി റിട്ടേൺ ബൈ ജോൺ ഗാസ് വർത്തി ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് യാ താങ്ക് യു